हेलो जय हिंद एंड आई वेलकम यू ऑन माय चैनल जनरल ज्ञान दिस इज हेमंत पुरी सो जनरल स्टडी के लिए हम लोग वन लाइनर कवर कर रहे हैं फ्रॉम द बुक द जिस्ट ऑफ एन और देखो ये बेस्ड है क्लास सिक्स टू ट्वेल्थ तक के एन बुक्स पे एंड महेश कुमार बनवाल सर के द्वारा लिखा गया है तो देखो इस वीडियो में हम लोग जियोग्राफी ऑफ इंडिया को कवर करने वाले हैं इसमें से ऑलरेडी कुछ चैप्टर्स हम लोग पिछले वीडियोज में कवर कर चुके हैं जैसे कि जनरल इंट्रोडक्शन फिर फिजिकल डिविजन ऑफ इंडिया फिर क्लाइमेट फिर सोयल एंड इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे नेचुरल वेजिटेशंस देखो मैं आपके इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं कि इस वन लाइनर बुक से बहुत सारे जैसे कि पॉलिटी से हिस्ट्री से जियोग्राफी से इन्वायरमेंट से हम लोग बहुत सारे चैप्टर्स को ऑलरेडी कवर कर चुके हैं अगर आप अभी तक नहीं देखे हो तो आप डिस्क्रिप्शन पे क्लिक करके लिंक वहाँ मिल जाएगा आपको उस पर क्लिक करके देख सकते हो अदरवाइज आपको इस वीडियो के लास्ट में आपको स्क्रीन पे ही इधर दिख जाएगा आपको ये इसका लिंक मिल जाएगा इवन कि आपको प्ले ही मिल जाएगा ठीक है तो उस पर भी क्लिक करके देख सकते हो तो चलो हम लोग शुरू करते हैं नेचुरल वेजिटेशंस को देखना ठीक है तो देखो इसमें हम लोग कुछ कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट को समझेंगे ठीक है एंड कुछ कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करेंगे देख सकते हो ऐसे क्वेश्चन ठीक है तो देखो इंडिया के लैंड पे जितना भी फॉरेस्ट कवर है उसको अगर 100 परसेंट मान के अगर हम लोग देखें कि कितने 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 परसेंट भाग पे कौन कौन सा फॉरेस्ट यू नो कवर किए हुए हैं तो इस अकॉर्डिंग हम लोग इसको 16 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं ठीक है 16 ग्रुप्स में डिवाइड कर सकते हैं तो देखो ग्रुप वन में आता है क्या ट्रॉपिकल वेट एवरग्रीन फॉरेस्ट क्या आता है ट्रॉपिकल वेट एवरग्रीन फॉरेस्ट और देखो इसका परसेंटेज ओवरऑल परसेंटेज में से कितना है टू ठीक है अब कहोगे ओके सबसे ज्यादा कौन कवर करता है तो देखो ग्रुप फाइव में जो है ट्रॉपिकल ड्राई डेसीडुअस फॉरेस्ट जो होता है ये कवर करता है फोर्टी ठीक है उसके बाद आपको दिख जाएगा ट्रॉपिकल मोइस्ट डेसीडुअस फॉरेस्ट जो 19.1 पॉइंट सॉरी सेवन थ्री कवर करता है ठीक है फिर पूछोगे ओके सबसे कम कौन करता है तो देखो सबसे कौन कम देखोगे इधर तो सब ट्रॉपिकल ड्राई एवरग्रीन फॉरेस्ट कवर करता है जो कि सिर्फ 0.03 परसेंट है ठीक है तो इस तरह इन ग्रुप को उसको देख सकते हो ग्रुप वन टू थ्री फोर फाइव यहाँ फोर्टीन फिफ्टीन एंड सिक्सटीन अगर ओवरऑल कैलकुलेट करोगे तो आपको हंड्रेड परसेंट मिल जाएगा तो आप इसको नोट कर सकते हो या फिर सिंपली मेमोराइज कर सकते हो देखो आप को सबसे मतलब यू नो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है कि ट्रॉपिकल ड्राई डेसीडियस फॉरेस्ट याद रखो जो सबसे ज्यादा कवर करता है एंड सबसे कम करता है सब ट्रॉपिकल ड्राई एवरग्रीन फॉरेस्ट ठीक है अभी देखो अभी क्वेश्चन है कुछ कुछ जैसे कि क्वेश्चन क्या है वट टाइप ऑफ फॉरेस्ट कवर द मैक्सिमम एरिया इन इंडिया किस तरह के फॉरेस्ट कवर का मैक्सिमम एरिया है इंडिया में तो अभी बताया था मैं ऊपर ट्रॉपिकल ड्राई डेसीडुअस फॉरेस्ट का ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हाउ मच इज द एवरेज रेनफॉल इन द ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट एरियाज क्या होते हैं कितने होते हैं तो ये मोर देन टू हंड्रेड सेंटीमीटर कितने मोर देन टू हंड्रेड सेंटीमीटर्स चलो नेक्स्ट क्या है देखो द बोटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया जिसको कहते हैं बी एस आई ठीक है बोटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया वॉज एस्टेब्लिश ऑन थर्टीन फेब्रुवरी एटीन नाइनटी बाई सर जॉर्ज किंग ठीक है सर जॉर्ज किंग के द्वारा बोटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया का एस्टेब्लिशमेंट थर्टीन फेब्रुवरी एटीन नाइनटी को हुआ था ठीक है देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि वेयर इज सिंचोना ट्री फाउंड इन इंडिया वेयर इज सिंचोना ट्रीज फाउंड इन इंडिया कहाँ पाया जाता है ये तो दार्जिलिंग में कहा कहा दार्जिलिंग में ठीक है चलो नेक्स्ट क्या है विच ट्री वुड इज यूज टू मेक केचू केचू बनाने के लिए कौन से ट्री वुड का यूज होता है तो ये वेल का यूज होता है ठीक है नेक्स्ट क्या है वन एग्जाम्पल ऑफ मल्टीपर्पज ट्री यूज इन सोशल फॉरेस्ट्री सोशल फॉरेस्ट्री में यूज होने वाले एक आपको एग्जाम्पल देना है वो देखो इसमें आप कोई भी कह सकते हो ठीक है लेकिन यहाँ जो ऑप्शन दिया हुआ है वो खेजरी है ठीक है खेजरी वैसे ट्री जो है फेमस भी है तो आप इसको याद रख सकते हो ठीक है देखो नेक्स्ट क्या है इन विच ईयर वॉज द फॉरेस्ट प्रोटेक्शन एक्ट पास इन द इंडिया इन विच ईयर वॉज द फॉरेस्ट प्रोटेक्शन एक्ट पास इन इंडिया कब पास हुआ था कब हुआ था एटीन नाइनटी में ठीक है सॉरी नाइनटीन एटी में कब हुआ था 1980 में ठीक है देखो इन व्हाट टाइप ऑफ फॉरेस्ट आर टीक एंड साल ट्रीज फाउंड किस तरह के फॉरेस्ट में टीक एंड साल ट्रीज जो होते हैं ये पाए जाते हैं तो किस तरह के में पाए जाते हैं तो ट्रॉपिकल वेट डेसीडुअस फॉरेस्ट में ठीक है किसमें ट्रॉपिकल वेट डेसीडुअस फॉरेस्ट में ठीक है चलो नेक्स्ट क्या है देखो द टेम्परेट जोन ऑफ द वेस्टर्न हिमालयाज इज डोमिनेटेड बाई देवदार ट्रीज ठीक है देखो वेस्टर्न हिमालयाज का जो टेम्परेट जोन है उसमें सबसे ज्यादा देवदार ट्रीज पाए जाते हैं ठीक है चलो नेक्स्ट क्या है विच स्पेसीज ऑफ बम्बो इज फाउंड मोस्टली इन छत्तीसगढ़ ठीक है छत्तीसगढ़ में बांस की सबसे ज्यादा कौन सी स्पेसीज पाई जाती है तो कौन सी है लाठी बम्बो दे
तो वही है ठीक है तो यही स्पेसिस ऑफ बैम्बो सबसे ज्यादा छत्तीसगढ़ में पाई जाती है ठीक है चलो हम लोग नेक्स्ट देख लेते हैं ओके वेयर आर द फॉरेस्ट विथ लॉन्ग रूट पॉइंटेड थॉर्स और श्रवी बसेस एंड स्मॉल ट्रीज कमनली फाउंड आपको बताना है कि लॉन्ग रूट्स एंड पॉइंटेड थॉर्स और श्रवी बसेस कह सकते हो या फिर स्मॉल ट्रीज ये कहाँ पाए जाते हैं तो देखो आप इसको लॉजिकल सेंस भी लगा के दे सकते हो ठीक है कि कहाँ लंबा लंबा रूट होगा पॉइंटेड थॉर्स कहाँ होंगे श्रवी ब्रसेस या फिर स्मॉल ट्रीज कहाँ ये सब हो सकते हैं तो देखो डेजर्ट में हो सकता है ऐसा ठीक है तो डेजर्ट इलाका कहाँ है राजस्थान में है ठीक है अब देखो लॉन्ग रूट क्यों चाहिए होता है क्योंकि डेजर्ट में सिर्फ बालू बालू सैंड सैंड होता है ठीक है पानी का लेवल जो होता है वो बहुत नीचे जाके मिलता है इसलिए इनको रूट लंबा रखना पड़ता है सो दैट ये मिनरल एंड वाटर जमीन से एक्वायर कर सके ठीक है पॉइंटेड थॉर्स इसलिए होते हैं क्योंकि देखो उधर बहुत सारी रेतीली हवाएं चलती हैं ठीक है हवाएं चलती है और टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है तो ट्रांसपीरेशन से ज्यादा पानी लॉस्ट ना हो जाए पेड़ का इसलिए इनका पॉइंटेड थॉर्स होता है और छोटे इसलिए होते हैं कि ज्यादा बड़े हो नहीं सकते हैं क्योंकि उनके ज्यादा बड़े हो जाएंगे तो न्यूट्रिशन उतना कहाँ से ले आएंगे बड़े से पेड़ को खिलाने के लिए ठीक है तो ये सब लॉजिक है तो आई थिंक कि आप कंसीडर कर सकते हो ठीक है चलो नेक्स्ट क्या है अकॉर्डिंग टू द न्यू रिपोर्ट ऑफ यूनाइटेड नेशंस फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन याद रखना है यू एन एफ ए ओ ठीक है यू एन एफ ए ओ वट इज इंडिया रैंक इन लार्जेस्ट इंक्रीज इन फॉरेस्ट एरियाज एट एनुअल लेवल ठीक है एनुअल लेवल पे जो फॉरेस्ट के एरिया में इंक्रीज होते हैं उसमें इंडिया का रैंक क्या है तो आठवीं है ठीक है एट्थ प्लेस है कितना है एट्थ प्लेस है ठीक है चलो नेक्स्ट क्या है वेयर इज द भोजपत्रा ट्री वेयर इज द भोजपत्रा ट्री फाउंड कहाँ पाया जाता है कहाँ तो हिमालय में ठीक है कहाँ हिमालय में ठीक है नेक्स्ट क्या है देखो द ट्री बूटी मोनोस्पर्मा ठीक है बूटी मोनोस्पर्मा इज ऑल्सो कॉल्ड फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट ठीक है देखो अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि विच ट्री विच ट्री इज नोन एज फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट तो कौन सा है बूटी मोनोस्पर्मा ठीक है चलो नेक्स्ट क्या है इन विच स्टेट ऑफ इंडिया आर द टीक फॉरेस्ट फाउंड टीक फॉरेस्ट किस स्टेट में पाए जाते हैं इंडिया के तो एम में ठीक है मध्य प्रदेश में नेक्स्ट क्या है सॉरी चलो देखो नेक्स्ट क्या है विच ट्री इज फाउंड एट हाइएस्ट एल्टीट्यूड एब सी लेवल ठीक है कौन सा ट्री सबसे हाइएस्ट एल्टीट्यूड पे पाया जाता है तो कौन सा ट्री है सेडार कौन सा है सेडार ठीक है नेक्स्ट क्या है हु वॉज द पायोनियर ऑफ चिपको चिपको मोमेंट ठीक है चिपको मोमेंट के पायोनियर कौन थे किनको कहा जाता है तो सुंदरलाल बहुगुना को ठीक है किनको सुंदरलाल बहुगुना को ठीक है नेक्स्ट क्या है वेन वॉज द फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया एफ एस आई स्टेबलिस्ट ठीक है फॉरेस्ट सर्विस ऑफ सर्वे ऑफ इंडिया कब स्टेबलिस हुआ था तो कब हुआ था जून एक नाइनटीन नाइनटी वन को ठीक है जून फर्स्ट नाइनटीन ठीक है चलो नेक्स्ट क्या है हाउ मच एरिया इज कवर्ड बाई मैंग्रोव वेजिटेशन इन इंडिया ठीक है मैंग्रोव वेजिटेशन में कितना एरिया कवर्ड है कितना एरिया कवर्ड है तो देखो फोर्टी नाइन हंड्रेड एंड सेवेंटी फाइव स्क्वायर किलोमीटर अकॉर्डिंग टू आई एफ आई ए सॉरी आई एस एफ आर टू थाउजेंड नाइनटीन ये एक रिपोर्ट है इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग कितना है फोर्टी नाइन हंड्रेड एंड सेवेंटी फाइव किलोमीटर ठीक है अब देखो ये इंपॉर्टेंट है आपको इसे याद रखना है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट आई आई एफ एम वॉज स्टेब्लिस्ड इन नाइनटीन सेवेंटी टू इन भोपाल मध्य प्रदेश ठीक है आई आई एफ एम आपको याद रखना है भोपाल में हुआ था मध्य प्रदेश में ठीक है चलो अब हम लोग देख लेते हैं देखो आपको बताना है इंडियाज वेजिटेशन रीजन्स के बारे में ठीक है आप जानते होंगे, सुनते होंगे इवन क्वेश्चन भी देखते होंगे वेस्टर्न हिमालय रीजन ईस्टर्न हिमालय रीजन ठीक है तो इसके बारे में आपको अब बताना है ठीक है तो देखो वेस्टर्न हिमालय रीजन जो है इसका एक्सटेंशन कहाँ से कहाँ तक है तो कश्मीर टू कुमाऊं तक है ठीक है देखो इसमें दो तरह के रीजन है एक टेम्परेट डेसिडुअस रीजन है एक अल्पाइन रीजन है ठीक है तो टेम्परेट डेसिडुअस रीजन में पाइन देवदार एंड कोनी फेरस ट्रीज पाए जाते हैं ठीक है जबकि अल्पाइन रीजन में व्हाइट देवदार एंड एवरग्रीन ट्रीज पाए जाते हैं ठीक है ईस्टर्न हिमालय रीजन ठीक है ईस्टर्न हिमालय रीजन ये कहाँ से कहाँ तक है तो सिक्किम टू दार्जिलिंग तक है ठीक है ये इसमें टेम्परेट रीजन है जो ओक एवरग्रीन ट्रीज एंड केन से मतलब यू नो कवर्ड है असम रीजन असम रीजन कहाँ से कहाँ तक है तो ब्रह्मपुत्र एंड सुरमा वैली तक है ठीक है इसमें एवरग्रीन फॉरेस्ट पाए जाते हैं लॉन्ग विथ बम्बूज ट्रीज सॉरी बम्बूज एंड टॉल ग्रासेस ठीक है Along with bamboo 
एंड टॉल ग्रासेस ठीक है फिर इंडस प्लेन्स कहाँ से कहाँ तक है तो पंजाब वेस्टर्न राजस्थान एंड ईस्टर्न गुजरात प्लेन्स ये ड्राई एंड हॉट रीजन है और इसमें मेनली क्या हो जेरोफाइटिक वेजिटेशन इसमें पाया जाता है ठीक है देखो गंगेटिक प्लेन्स हैं क्या है गंगेटिक प्लेन्स हैं कहाँ से कहाँ तक है गंगा यमुना वाला तो कल्टिवेशन ऑफ राइट्स वेट्स एंड शुगर केन ठीक है डक्कन रीजन पेनिसुलर रीजन में आता है डेसीडुअस ट्रीज एलॉन्ग विथ श्रब्स फिर मालाबार रीजन आपको पता होगा ठीक है कोस्टल पेनिसुलर रीजन हो गया ये फिर केरला के आसपास प्लांट प्लांटेशन क्रॉप्स होते हैं इसमें कोकोनट ब्लैक पीपर रबर टी कॉफी ठीक है फिर अनमान रीजन कहाँ होगा अनमान एंड निकोबार आइलैंड अनमान आइलैंड में और यहाँ एवरग्रीन फॉरेस्ट होते हैं और देखो ये जो सेक्शन है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है मीन्स आपको ये मस्ट मैं बोलूँगा कि याद रखना चाहिए ठीक है क्योंकि एग्जाम में इससे क्वेश्चन आते हैं दिस इज माई पर्सनल एक्सपीरियंस ही एक्चुअली क्या है फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट एफ आर आई कहाँ सिचुएटेड है कहाँ सिचुएटेड है तो ये है देहरादून में ठीक है कहाँ है देहरादून में उत्तराखंड स्टेब्लिशमेंट हुआ था इसका 1906 में ठीक है एरी फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है ये कहाँ है तो जोधपुर राजस्थान में है ठीक है 1985 में इंस्टीट्यूट ऑफ वुड साइंस एंड टेक्नोलॉजी कहाँ है ये तो बेंगलुरु में है कर्नाटका ठीक है रेन फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ये कहाँ है तो जोरहत आसाम में है रेन फॉरेस्ट ठीक है इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट जेनेटिक्स एंड ट्री ब्रीडिंग ये कहाँ है कोयम्बटूर तमिलनाडु ठीक है सेंटर फॉर सोशल फॉरेस्ट्री एंड इको रिहेबिलेशन ये कहाँ है तो ये है प्रयागराज उत्तर प्रदेश यूपी ठीक है फिर हमारे हिमालयन फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट सोच के देखो कहाँ होगा ये तो शिमला में है हिमाचल प्रदेश में ठीक है कहाँ है शिमला हिमाचल प्रदेश एडवांस सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी एंड मैंग्रोव फॉरेस्ट कहाँ ये हैदराबाद तेलंगाना ट्रॉपिकल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ ये जयपुर सॉरी जबलपुर मध्य प्रदेश ठीक है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट्री रिसर्च एंड ह्यूमन रिसोर्सेस ये कहाँ है तो ये चिंदवारा में है मध्य प्रदेश ठीक है कहाँ है चिंदवारा मध्य प्रदेश ठीक है इंस्टीट्यूट फॉर फॉरेस्ट प्रोडक्टिविटी ये कहाँ है रांची में है झारखंड ठीक है इंडियन प्लाईवुड इंडस्ट्रीज रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट कहाँ ये तो ये बेंगलुरु कर्नाटका में है ठीक है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट ये कहाँ है भोपाल मध्य प्रदेश में ठीक है कहाँ है भोपाल मध्य प्रदेश जी बी पंत इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट कहाँ है ये अल्मोड़ा उत्तराखंड में है ठीक है जवाहरलाल नेहरू ट्रॉपिकल बोटैनिक गार्डन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है ये तो ये तिरुवनंतपुरम केरला में है ठीक है देखो आपको अब बताना है कि चिपको मूवमेंट जो था चिपको मूवमेंट जो था नाइनटीन वाला टू सेव ट्रीज वॉज स्टार्टेड इन द कहाँ से स्टार्ट किया गया था इसका तो देखो तेहरी गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट है उत्तराखंड में वहीं से इसको शुरू किया गया था और इसके पायोनियर कौन से थे सुंदरलाल बहुगुना ठीक है तो देखो इस चैप्टर में इतना ही था अगले चैप्टर में हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में बायोडाइवर्सिटी एंड ड्रेनेज सिस्टम के साथ इवन कि हम लोग हिस्ट्री के भी क्वेश्चन करेंगे अगले वीडियो में तब तक कीप ऑन स्टडिंग एंड डू टेक केयर ऑफ योर जय हिंद बाय बाय